السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی پلانٹ ورلڈ ویورس آج جو پلانٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک خوبصورت اور کلرفل فولیج والا پلانٹ ہے ویورس اس کا نام ہے ایکلیفا یا پھر اسے کاپر لیف پلانٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویورس ایکلیفا ایک اورنامنٹل پلانٹ ہے اور یہ سارا سال رہتا ہے یہ بہت ساری ورائٹیز میں آتا ہے ڈفرنٹ شیپس کے لیوس میں ڈفرنٹ کلرس کے لیوس میں اور ڈفرنٹس پھولوں کے سائزز میں ویورس اس کے کلرس اور اس کے ڈفرنٹ پتوں کی شیپ کی وجہ سے ہی یہ پلانٹ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اس لیف پر آپ کو کتنے سارے کلرز نظر آ رہے ہیں گرین کے مختلف شیڈز ہیں لائٹ بے پنک ڈارک پنک اور آف وائٹ سا شیڈ ویورس یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ پلانٹ کسی بھی طرح سے کسی بھی خوبصورت پھولوں والے پلانٹ سے کم نہیں ہے اس کے ایک ہی لیف میں دو تین کلرز ہیں اب اس والے لیف میں دیکھیں گرین اور یلو کے شیڈز ہیں اور یہ والا جو لیف ہے یہ موسٹلی گرین ہے ڈارک گرین کلر کا اور اس میں کہیں کہیں پنک کا تھوڑا سا شیڈ ہے ایوز اس پلانٹ کے یہ جو کرلی کرلی لیوس ہیں یہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ان پتوں کی شیپ ہی ایسی ہوتی ہے یعنی کہ ان پتوں کی جو فارمیشن ہے وہ اسی طرح سے ہے اس کے یہ جو لیوس ہیں یہ بنچز کی شکل میں ہوتے ہیں کرلی اور بنچز کی شکل میں ویورس ایکلیفا پلانٹ میں سمر میں پھول آتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے پھول آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس پلانٹ کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کے لیوس کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے پھولوں کی وجہ سے یہ دیکھیں ایسے یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول یہ بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں اس کی ورائٹی میں جس میں تھوڑے بڑے سائز میں اور لمبے سے پھول آتے ہیں یہ دیکھیں ویورس کتنا خوبصورت پلانٹ ہے اب ویورس اس کی سوائل کی اگر بات کریں تو اس پلانٹ کو اگر زمین میں گرو کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ہر طرح کی مٹی میں لگ جائے گا لیکن جب پوٹ میں گرو کریں گے تو اس وقت ہم سوائل سینڈ اور کمپوسٹ کو ملا کر ایک سوائل تیار کریں گے یعنی کہ ویل ڈرین سوائل اور اس میں اس پلانٹ کو اگر گرو کریں گے تو یہ بہت اچھا گرو ہوگا ویورز اس پلانٹ کی اگر ہم واٹرنگ کی بات کریں تو اس کو واٹرنگ جو ہے وہ موڈریٹ کریں جیسے کہ گرمی کے موسم میں تو اسے روزانہ ہی واٹرنگ کریں اور سردیوں میں جب مٹی کی اوپری لیئر تھوڑی خشک ہونے لگے تب پھر اس کو پانی دیں کیونکہ اوور واٹرنگ سے یہ پلانٹ گل بھی سکتا ہے یہ دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت لگ رہی ہے یہ پلانٹ ویورز اس پلانٹ کی سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے اس کے لیے سن لائٹ اس پلانٹ کو یعنی کہ ایک لفا کے پلانٹ کو چار پانچ گھنٹے کی دھوپ ضرور دیں کیونکہ اس کے پتوں میں جو ملٹی کلرز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کلرز دھوپ میں ہی زیادہ اچھے کھلتے ہیں برائٹ ہوتے ہیں اگر اس پلانٹ کو ہم شیڈ میں رکھ دیں گے تو یہ گرو تو ضرور کرے گا لیکن اس کے یہ جو پتوں کا کلر ہے وہ اس طرح سے ملٹی کلر نہیں رہے گا بلکہ گرین کلر میں چلا جائے گا گرین کلر کے شیڈ میں آ جائے گا اس لیے اس سے آؤٹ ڈور جہاں فل سن ہو وہاں پہ رکھیں بس شدید گرمی میں خیال کرنا ہے کہ شدید گرمیوں کی جو دوپہر کی دھوپ ہوتی ہے اس دھوپ سے اس کو بچائیں باقی سارا سال اسے فل سن میں رکھیں اس پلانٹ کی فرٹیلائزر کی بات کریں تو اس کو سال میں دو بار گوبر کھاد ضرور دیں ایک دفعہ فیبرری میں اور اس کے بعد دوسری دفعہ سپٹمبر میں اس سے نائٹروجن رچ فرٹیلائزر چاہیے جس سے یہ اچھی اچھی گروتھ کرتا ہے اس کے پتوں کے کلرز اچھے کھل کر آتے ہیں 
इसकी प्रोपिगेशन भी बहुत आसान है व्यूवर्स एक्लीफा के प्लांट को कटिंग के ज़रिए से आसानी से ग्रो किया जा सकता है अभी जैसे कि रेनी सीज़न है इस मौसम में इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी तो व्यूवर्स अगर आपको कहीं पर ये प्लांट मिले तो इसकी कटिंग ज़रूर ग्रो करें व्यूवर्स इस प्लांट पे पेस्ट भी काफ़ी अटैक करते हैं ख़ास तौर पर मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स का अटैक इस पर हो सकता है मेरे पास भी इस प्लांट पर जब ये मैं प्लांट लाई थी तो उसके बाद उस पर मिली बग्स का अटैक हो चुका है और उससे बचाने का एक ही हल है कि इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करें वैसे ये एक बहुत हार्डी प्लांट है बहुत ही इजी टू ग्रो है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती और ये बड़ी तेज़ी से भी बढ़ने वाला प्लांट है अगर इसको ज़मीन में लगाया जाए तो तो फिर ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और आम तौर पर इसे ज़मीन में बॉर्डर और हेज वगैरह बनाने के लिए लगाया जाता है और इसी तरह से पॉट में भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है बस इस प्लांट को ट्रिम करते रहें ताकि ये बुशी सी शक्ल इख्तियार कर जाए और फिर जैसे आप इसको चाहें इसकी शेप को मेनटेन कर सकें आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग